mai tare. Mai tare e să țin mai aproape de, de mine. Dar cred că asta trebuie să facă și speakerii. Deci o să vă rog să țineți microfonul mai aproape. Ok, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Talks by Sorkinator. Uh, ediția cu numărul 168. Am făcut ceva ediții în caz pentru oamenii noi care sunt aici și care nu au mai venit la toți, le facem de la început de 2013. Chiar Marius m-a întrebat astăzi de când le facem. Le facem de ceva vreme și sperăm să le facem din ce în ce mai bine și din ce în ce mai mari și ca cât mai multă lume să se bucure. Ok, în această seară avem două super prezentări. Prima prezentare este despre Machine Learning și anume Anomaly Detection cu Elena Borceanu, Machine Learning Researcher de la Bitdefender, ca să ne povestească de cum să detectăm anomaliile în shift de data. Deci o să fie destul de interesant. Iar cea de-a doua prezentare este cu cel mai iubit profesor de la Facultatea de Matematică și Informatică, Marius Dumitran. O să ne spună cum este mai bine să trăiești viața. Deci, o rândă de aplauze pentru primul nostru speaker, Elena. Uh, 
faci detecție de, uh, sau segmentare de plămâni în uh, imagini medicale și poți face asta cu o metodă sau cu anumiți algoritmi din computer vision care fac deja segmentare, dar pe alte lucruri, nu neapărat pe imagini medicale. Și asta este o zonă de uh, cercetare aplicată. Uh, facem și uh, cercetare aplicată, dar să zicem că ne place un pic mai mult asta teoretică. Uh, iar asta teoretică înseamnă mai mult că ne uităm, încercăm să facem diferite, diferite analize, astfel încât să observăm, uh, nu știu, niște detalii, niște particularități, ceva care să ducă mai, mai departe la dezvoltarea unei noi arhitecturi de rețele neurală sau unei noi dinamici de antrenare a rețelelor sau, nu știu, lucruri de genul, de genul ăsta. Am, ambele sunt diferite, uh, ambele sunt importante, dar sunt diferite. Asta voiam să uh, spun. Ok. Haideți să vorbim un pic despre ce înseamnă și starea dată. Prima dată, nu știu, îmi puteți spune care credeți că este scopul unui model de AI și ce înseamnă că un model de mășină, în ce merge, să funcționează bine? Este cineva? Ok. Uh, păi, în primul rând, înseamnă că generalizează. Adică înseamnă că eu l-am antrenat pe niște date și am o idee despre cât de bine funcționează. Și apoi, mă uit pe alte date noi, datele de testare, și văd că funcționează cam atât de bine cât m-aș fi așteptat să funcționeze. Cam asta înseamnă că, că merge, da? Adică că nu, nu știu, nu implică performanța foarte mult pe testare. Și asta e, adică asta e așteptarea pe care o am eu de la un model, da? Uh, ok, distribution shift. Vrea cineva să-și dea cu părerea ce poate să însemne? Că te schimbă datele de intrare? Nu? Zitare, zitare. Doar la reinforcement am auzit de la ceva. Ok. Dar în restul. Ce alți au auzit la reinforcement de spate? Se fac pe plăcut, sigur. Agentul ăla te plimbă prin lumea aia și poți să-ți întâlnească diferite distribuții de date. Ok. Și distribuția de date, ce înseamnă... Ok, ai zis distribuția de date. Ce înseamnă exact distribuție de date? Că e așa, pare complicat. Știe? Ați încercat? Ok. Poți să caracterizezi că mă urci data points, dar fiind, de fapt, mai multe data points și apoi poți să faci direct să îi zindești la fiecare data point, dar fiind, făcând parte dintre distribuții statistice. Și poți să zici că, uite, distribuția statistică pe care am întâlnit-o, deci populația datelor pe care am întâlnit-o în timpul antrenării, diferă de cea pe care o întâlnesc în timpul okay. generalizării. Ok, adică nu înseamnă neapărat că, adică nu înseamnă că datele de testare sunt diferite de alea de training. Astea mă aștept oricum să se întâmple. Dacă nu e așa, am o problemă, da? Înseamnă mai mult de atât. Și uh, mergem în direcția în care ai spus urât. Înseamnă că mai sunt niște pete, niște reguli în datele de, de antrenare care nu mai apar în test și invers. Adică tu cumva ai învățat regulile alea, dar alea s-au schimbat un pic de, de, de la un tip de date la alta. Și uh, nu știu, haide să dăm câteva exemple. De exemplu, dacă datele se schimbă peste over time. Ce are însemna asta? De exemplu, zicem că avem tot datele astea de uh, trafic de rețea și le captăm într-un campus. Ce are însemna, de exemplu, nu știu, le captăm în timpul unei vacanțe, unde poate sunt mai puțini uh, studenți. Iar după aceea, dacă noi o să le testăm când se întorc studenții, ce o să se întâmple? O să se întâmple fix fenomenul ăsta de distribution shift. Adică datele nu, nu sunt fundamental diferite, dar toate pattern de acolo sunt cel mai probabil schimbate pentru că, nu știu, comportamentul userilor sau oamenilor care folosesc rețeaua a, respectivă este, este schimbat. Uh, ok, altfel de schimbări. Deci asta sunt cumva niște schimbări peste timp. Și sunt naturale. Adică e natural să înțelegi de ce niște date se pot schimba peste timp. Că îți evoluează anumite dinamici, uh, nu știu, ale userilor. Hai să vedem altfel de schimbări. De exemplu, dacă ai mai multe aparate medicale și le folosești, nu știu, antrenezi pe datele dintr-un spital, după aceea, când vrei să testezi pe datele din alt spital, se întâmplă să arate, nu știu, un pic altfel imagine, sunt altfel calibrate, au avutat parametrii de achiziție, să zic, ai datelor. Și chestia asta influențează foarte mult algoritmii, adică, sunt foarte multe software-uri care funcționează, nu știu, in-house, să zic, sau funcționează în trei firme sau în trei spitale sau de, 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 ceva de tipul ăsta și după aceea când se mută în altele, performanța scade dramatic. Deci, nu știu, cam asta înseamnă distribution shift. Cred că e destul de, de clar. 
Sper, dacă nu, te întreb oricând să, să întrebați. Uh, ok, problema asta de... Uh, adică asta, în general, este o problemă de generalizare. Pentru că, după cum am zis, ai un model care funcționează bine pe tren sau într-un set mai restrâns de date, sau acolo unde ești tu confortabil, apoi îl duci pe test sau un pic în altă zonă și nu mai funcționează. Deci nu, nu mai nu generalizează. Și asta este o problemă extrem de importantă în machine learning. Și nu știu, a venit cineva dintre voi cu problema asta? Nu știu, dacă ar lucrat cu mâinile. Exemple am dat mai sus, dar eram curioasă să dacă s-a și învățat. Ok, hai să vedem un pic un fel de data pe care ar putea să funcționeze chestia, adică unde putem să observăm tipul ăsta de schimbare. De exemplu, avem aici un data uh, în care avem mai multe obiecte și să zicem că vrem să facem uh, uh, object classification, da? Și vedem cum evoluează, de exemplu, o poze cu un calculator, un computer de-a lungul timpului, sau cu un autobuz, sau cu o cameră de fotografie. Și aici așteptarea ar fi ca, de-a lungul timpului, nu știu, să se schimbe cât de puțin din modul în care uh, arată, na, din modul în care arată fiecare obiect, și asta se ducă la un shift al distribuției datelor de intrare. Uh, ok, și câteva metode care se încearcă să facă asta. Uh, știți? A zis cineva despre el, nu? Da. Da? Ok. Avem acolo o masă. <laughs> uh, ok, el nu este un termen tot așa compost, dar se referă la antrenarea clasică din, din machine learning, în care tu ai niște date, înveți pe toate datele respective, Mă rog, folosești niște beciuri, îți optimizezi o un raport cu beciurile respective și te uiți peste toate datele odată, de două ori, de mai multe ori. Asta, e, deci, asta înseamnă antrenare clasică. Ok, acum există și metode care știu să se comporte altfel în funcție de faptul că știu că au, au un shift în date. Adică, ce înseamnă exact asta? Dacă tu știi că ai mai multe grupuri de date diferite în datele tale, de exemplu, cum avem aici, de date de la un spital, a doi, la trei, la vedeți acolo. Așa și știu, dacă știu chestia asta, aș putea să o folosesc în algoritmul meu, astfel încât nu o să mai învăț din toate odată, ci o să fac, o să învăț astfel încât la un nou spital să mă descurc mult mai bine. Dacă fac asta pur și simplu le-aș amesteca și aș învăța pe toate odată, aș avea o performanță mai proastă decât a unor algoritmi care sunt făcuți special să lucreze știind că au uh, informația asta în date anumite date sunt de la un anumit spital. Uh, ok, doar că chestia asta există doar pentru învățare supervizată. Bănuiesc că, nu știu, știți ce înseamnă, care e diferența între învățare supervizată și nesupervizată? Altcineva? Ok, învățare supervizată înseamnă că avem niște label-uri, adică știm despre datele alea ceva. De exemplu, dacă vrem să facem clasificare între clinici și pisici, știm care poze, avem un uh, set de trei, în care știm care poze sunt cu și care sunt cu uh, câini. Ce ar însemna să fie nesupervizat înseamnă că nu am știut label respectiv. Adică, pur și simplu, am avea pozele și ar trebui noi să le împărțim în două clastere. Să facem o clasterizare, fără să știm la, în momentul antrenării care sunt. Să avem exemple de fiecare. Ok. Uh, acum, noi am zis să ducem problema asta a shift-ului în datele de intrare în zona nesupervizată a, de a detecției de anomalii. Uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că până acum, exist, adic, până acum am văzut algoritmi care uh, fac, adică abordează problema asta a shift-ului uh, distribuției uh, datelor în învățarea supervizată. Și ne-am zis, ok, hai să vedem ce se întâmplă în cea nesupervizată. Și împreună cu colegii mei din Bidifender, am, uh, am avut un pericol așteptat la Neurix pe, pe tema asta, pe care o să, pe care o să trec foarte high-level uh, Ne-am peste foarte multe data să doi, însă uh, doar unul a reușit să treacă de cele două componente esențiale pentru a, a putea fi un benchmark pentru problema asta. Și uh, componentele astea au fost așa. Trebuia să se întindă pe un timp suficient de mare și să facem niște date continuu. De ce trebuie să se întindă pe un timp de, de un time span suficient de mare? Pentru că în felul ăsta, shift în distribuție se întâmplă dreptat. Și nu... Uh, dacă tu ai date doar de pe 3 săptămâni, te aștepți să nu surprinzi neapărat acolo un shift, ci poate un eveniment, o chestie mai, 
mai bruscă, să zic. Dar când ai date pe, de, de, pe 10 ani, cum este data asta, de exemplu, o să poți să vezi foarte bine fenomenul acesta și o să-l vezi de mai, de, de mai departe. Altă componentă era să nu fie deja rezolvat. Pentru că majoritatea aveau deja scăruri foarte mari. Uh, ok, hai să ne uităm și pe cum arată data pe cum arată data setul. Deci, uh, data setul ăsta e un, uh, un data set tabela, tabular, se numește, în sensul că uh, ai mai multe feature-uri și arată așa, în formă de tabel. Nu, nu sunt imagini. Feature-urile de intrare, de intrare nu sunt pixel, să zic, cum era data spărările de imagini. Și nu știu, mai e, să zicem, serviciu, uh, număr de uh, bytes din pachete, sunt anumite slaguri la... Uh, la anumite protocoale, error rate-ul, durata, durata comunicației și tot așa. Și cum credeți că funcționează protocolul? Cum credeți că a propus protocolul, protocolul ăsta? Deci avem data să ul conține mai mulți ani și am zis așa, ok. Ca să putem să observăm că se întâmplă sau nu shift hai să facem setup up următor. Păstrăm primii ani jumătate din data set, îl păstrăm ca fiind de adrenalină. Apoi, următorii ani, îi păstrăm ca fiind un, un near future, un fel de test, test set apropiat, și apoi un far, uh, far data set, far future, uh, un fel de test set mai depărtat. Și aici puteți să vedeți, de exemplu, cum arată, cum se schimbă distribuția asta pe, pe un feature. Distribuția asta, de fapt, e, să ne gândim că asta e durata uh, durata unei conexiuni. Și aici înseamnă, cumva, dacă ai multe puncte în zona asta, înseamnă că durata este lungă, durata e mare, dacă ai multe puncte în zona asta, durata e mică. Da? Și vedem că aici ai o durată mare pe anii ăștia, dar după aia, uite, începe să se schimbe. Durata poate să înceapă să fie mai mică și aici chiar ajunge să fie cam la fel. Adică, adică sample-urile din data setul ăsta au, în general, durate din toate, din toate intervalele. Au și durate mici și medii și și mari. Și o altă componentă ar fi să vedem că uh, sunt dou avem două distribuții aici, una pentru sample normale și una pentru sample anormale. Adică, de-a lungul timpului se schimbă ambele, nu doar cele normale și nu doar cele anormale. Uh, ok. Asta alt aspect a data spune, adică a fost, conectat, a fost uh, colectat dintr-un campus, cum am dat exemplu, din Japonia și uh, erau niște hanipoti care colectau uh, atacurile și le, uh, le evoluiau ca fiind anormale. Uh, ok, care sunt aici key insight-urile? Deci, în primul rând, ne-am uh, ne concentrat pe a arăta că există un shift și am arătat chestia asta în da. Dar și am arătat chestia asta într-un mod vizual, am, am arătat chestia asta la nivel de feature și la nivel de distribuție. Adică feature-ul e o chestie, să zic, individuală, dar apoi la nivel de distribuție cuprinde toate feature-urile odată. Și am propus benchmark cu uh, Anno Shift și am luat multe baseline-uri peste, peste el, să putem să le comparăm și să tragem uh, niște concluzii. Și am arătat în plus că știind că în data se tău ai problema asta, uh, o poți aborda astfel încât să, să o rezolvi. Adică venim cu uh, o metodă care ține cont de, de chestia asta că ai Shift în date, Uh, poți să-ți îmbunătățești performanța pe, nu știu, pe date din viitor, într-un viitor apropiat, dar și într-un viitor mai departe. Uh, ok, hai să vedem o vizualizare. Știe cineva ce înseamnă Disney? E un mod de a vizualiza, uh, pur și simplu, niște intrări în data set. Uh, nu trebuie să știți ce înseamnă. Uh, puteți vedea aici, deci, 2000, anul 2011. Arată în felul ăsta. Deci, cum arou în fiecare plot este anul 2011. După aia, de exemplu, aici cu MOV este anul 2010. Cumva, ce putem vedea din asta este că uh, sample din 2010 sunt destul de diferite de cele din 2011. Dar mai putem vedea că în, în 2012, de exemplu, sau în 2013, arată cam la fel. Adică, pe plotul astea două se, văd, se vede cam o singură culoare. După aia, în 2014, iar începe să se depărteze. Deci, am putea zice că zona asta este formată din sample cât de cât similare. Ceea ce înseamnă că au o distribuție cât de cât similară. Și, nu știu, putem spune că, uh, mă rog, a pe o intrare, 
putem spune că într-o vecinătate de timp, țările sunt cât de cât similare, dar evident sunt excepții, cum sunt aici, 2010-2011. Uh, alt mod în care am analizat asta este, am zis, la nivel de feature, adică ne-am uitat pe uh, de cât de similare sunt distribuțiile și vedem tot așa că dacă comparăm anul 2006 cu 2007, da, aici, aici sunt ani pe, pe ambele axe, și vedem că de-a lungul diagonalei principale, de exemplu, avem, sample avem distribuții mai apropiate, adică anii care sunt apropiați, ca asta, asta reprezintă diagonala asta, sunt, sunt mai asemănători și pe măsură ce ne depărtăm, începe, începe să fie distanța mai depărtată, mai, mai mare. Asta vedem pe un feature, dar nu, nu e atât de clar pe celelalte, pentru că analiza asta doar la nivel de feature e, cumva nu ți nu dă toată imaginea, îți dă doar o intuiție, da? Uh, ok, și după aceea am făcut și o analiză mai, la nivel mai, mai mare, la nivel întregii distribuții, în care putem vedea aici, in layers înseamnă uh, date normale și putem vedea la fel că de-a lungul diagonalei principale avem datele sunt un pic mai apropiate, adică distanțele sunt un pic mai mici pe măsură ce ne depărtăm, de exemplu de 2006 pe măsură ce ne depărtăm, uh, culoarea, nu știu, se, se duce mai spre roșu, mai spre roșu, ceea ce înseamnă că se, se depărtează distribuția. Ok. Aici avem și câteva rezultate, dar nu știu dacă sunt neapărat așa importante, pot să vă zic uh, concluziile. Deci, peste datele uh, astea tabelare, am făcut o mică procesare și am aplicat și algoritm clasic de anumări detection, am aplicat și uh, algoritm mai puțin clasic, să zic, uh, adânci și am învățat și un model de limbaj peste, peste el. Ce am observat este că, deși pe, uh, pe data se pe distribuția datelor de 3, Asta o notăm aici cu ideea, da? Pe distribuția datelor de 3 lucrurile stau foarte bine, adică avem scoruri foarte mari, astea încep să, să scadă foarte mult când ne uităm pe Nier sau pe Fara. Adică, de exemplu, dacă cel mai mare pe, uh, la Trains, noi aveam 91%, adică vedeam că, wow, merge foarte bine, după aceea când ne uităm pe setul de date mai îndepărtat, ajungem la 50%, ceea ce e așa o scădere dramatică, da? Uh, Ok, și aici, sub formă de plot, se vede mult mai clar chestia asta, cum descrește performanța. Astea sunt alte metrici care ar putea să ne spună despre, doar despre sample normale, cum, cum, scade, cum scade performanța cu sample normale, și pe anomalii vedem că nu scade așa mult. Adică noi le descurcăm bine cu atât de ca anomaliile, avem probleme la, la datele normale. Și e oarecum normal, pentru că Algoritmul de anomaly detection învață să modeleze sample normale și consideră tot ce e în afara lor ca fiind anormal. Și astea vor rămâne tot timpul în afara lor. De la început până la final. Ok, și aici am mai făcut un pas în care am zis că, ok, acum dacă noi luăm în calcul faptul că uh, datele astea diferă de la an la an și pe distribuția se shiftează, și dacă am putea să antrenăm într-un mod în care să dăm prioritate, deci modul clasic ar fi să antrenăm pe toți, de exemplu aici, pentru ca să facem o prezice pentru 2011, normal ar fi să antrenăm pe toți data setul de 3, da? de la 2006 până la 2010. Dar faptul că noi știm că există shift-ul ăsta, am putea să antrenăm doar pe titlurile de, din apropierea lui din 3, adică să antrenăm mai mult pe 2010 decât pe celălalt. Mă rog, și sunt mai multe moduri în care facem asta, dar arătăm că dacă facem asta, putem să îmbunătățim semnificativ performanța în final. Adică, asta e un motiv să vezi de ce e util să știi că în date există shift ca să-ți modifici algoritmul. La fel aici ne-am uitat și pe cât de important, sau dacă se mai observă fenomenul ăsta, dacă în date apare corupt, se vește data corruption, adică apar anomalii. Problema asta de anomalii, e că, sau nu, când ai uh, date care conțin anomalii, de obicei nu ai legăluite toate anomaliile, adică tu nu știi acolo că chiar aveai sau nu, uh, că toate semnurile tale erau normale sau nu. Și antrenând pe ele poți să poate să scapă un anumit procent de date anormale. Dar arătăm că fenomenul ăsta se întâmplă oricare ar fi, uh, sau pentru un range mare de procente de anomalii în setul de train, performanța scade dramatic over time. Ok, deci cam, cam asta am făcut aici. Ne-am uitat pe shift, am, am demonstrat că există shift-ul ăsta 
la mai multe nivele, am introdus un protocol prin care putem, un, un protocol și un benchmark, de fapt, prin care putem să comparăm între ele metode care tratează problema shift-ului în anomaly detection și am arătat că ar putea ajuta, adică teoretic poți să uh, îmbunătățești performanța știind că ai problema respectivă. Ok, acum, tot în zona asta rămânem, dar o să trecem la un alt paper care e, e într-o fază un pic mai incipientă. A, a fost prezentat la un workshop la Neurips, tot împreună cu colegii mei din Pid Defender. Deci avem același focus. Vrem, problema noastră este să detectăm anomalii într-un mod nesupervizat și să facem asta în medii în care se schimbă distribuția datelor. Da? Acum, aici. Spre deosebire de cealaltă lucrare, ne uităm pe benchmark, trebuie să facem un benchmark pentru imagini, pentru că la fel nu există, nu și-a pus nimeni problema să facă chestia asta la anomalii de tension. Iar datele, da, știm, am observat, lucrăm și la asta într-un alt proiect, știm că datele tabelare se comportă altfel când te uiți cu rețele neurale la ele decât cele care nu sunt tabelare, gen imagine, așa că am, am zis că este util să analizăm și problema aici. Aici, la fel, ne-am uitat pe modul de a face... Știi ce face înseamnă embedding-uri? Embedding-uri sunt modurile în care poți să lucrezi, poate, uh, un pic mai bine cu imagini, de, nu cu, imagini, cu anumite tipuri de date, cu imagini, cu text, de exemplu. Uh, când ai date tabelare, nu prea să trebuie embedding pentru că uh, le poți folosi direct. Sau poți să folosești și embedding dar de obicei folosești direct datele respective, care de cele mai multe ori sunt în formate numerice sau le poți transforma ușor în format numeric. Dar, nu știu, atunci când lucrezi cu imagini, nu știu, a antrenat cineva vreodată o rețea neurală peste imagini? Pe imagini, da, dar embedding am avut la Washington Station. Ok. Pe imagine cum ai făcut? Ai dat fiecare pixel uh, de intrare unei rețele și la... Da, corect. Și de obicei se folosesc rețele convoluționale. Ok. Și la finalul rețelei ai putea... Ați antrenat o, o rețea să facă ceva. Nu știu, să facă clasificare de pisici. Și clasificare între pisici și clienti. Și după aceea tu ai putea să folosești knowledge-ul pe care l-ai în rețeaua aia într-un fel mai departe. Adică ai putea să-ți iei, de exemplu, ultimul player din rețea și ăla să îți rezume ce se întâmplă în imagine. Știi? Ca tu să nu mai trebuiască să înveți, nu știu, să procesezi, de fapt, toată imaginea, da? Și rețeaua poate să preia rolul ăsta. Și poți să iei ultimul de, poți să iei un layer de mijloc, mă rog, aici e un întreg de uh, discuție, o întreagă discuție de făcut. Ok, deci un embedding e, de fapt, un mod în care uh, poți tu să rezumi mai mult semantic, poate, sau mai mult, nu neapărat, nu neapărat de fapt, semantic, Uh, un mod în care poți să rezume o imagine, da? Și altfel decât prin a da un rei de pixeli, valorile pixelilor, pentru că chestia asta e destul de uh, neintuitivă și e greu să scoți ceva valoros din ea dacă, de exemplu, ai date puține după aceea. Uh, ok, și aici ne uităm așa, pe ce fel ar trebui să construim noi embedding-urile astea, ca uh, apoi să devină rezistente la schimbarea asta între medii. Și propunem și o metodă care este să facă asta. Hai să discutăm un pic aici. Ce credeți că înseamnă o anomalie? O să întrebarea, dar de mai întâi ce avem aici. Deci avem, data să se numește PAX și are mai multe domenii, mai multe environmenturi. Deci, ce, echivalentul a ce am vorbit până aici, nu știu, sunt, ăștia sunt ani, într-un an arată așa, într-un an așa. Deci, ideea e, ai mai multe medii, da? Și fiecare are două clase aici, un hal și un câine. Și, na, ai mai multe reprezentații, ai mai multe medii. Stilul îl reprezintă domeniul, da? Este o fotografie, e artă, sketch. Și con conținutul îl reprezintă clasa, adică chestia semantică, da? Din, din imagine. Și ce credeți că pare însemna o anomalie în contextul ăsta? O imagine total diferită de celălalt. Te dau un exemplu concret. Mai crește un ochi. Ok, deci uh, un alt animal, cum spunem. Ok, deci o pisică ar fi o anomalie. Și ce ar avea? Care ar fi stilul pozei? Deci, tu mi-ai zis, contentul ar fi pisica și stilul? Nu știu, te plajă sau nu știu. Ce ar fi? 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 Ce
그럼 제가 다운 아트가 대표적인 분이 포토소 이스템 포토소 다리가 아야 리프레젠타고 마운 알토 메뉴 카레스 사두치 클라스레 Și după aceea, în domeniul ăla, dacă ai avea cal sau câine, dar ar fi alt domeniu, trebuie în continuare să, să știi ce, adică, să ai zice pe anomalie, doar că s-a schimbat domeniul. Și poate ai vis, vrea să fii robust la asta. Adică, de exemplu, dacă tu antrenezi pe astea trei, ai putea zice că ce se întâmplă aici nu este anomalie, adică ai vrea în continuare să recunoști calul și în poza asta, să recunoști ce era asta, câinele și în poza asta, dar dacă se apare o pisică în oricare dintre domeniile astea și inclusiv în ăsta, ai vrea să rămână, să fie anomalie, da? Asta, asta e problema. Adică vrei să generalizezi peste domeniu, să fie robust când se schimbă background Adică domeniul poate să fie când semne background Adică poate să însemne uh, nisip, ai multe poze cu nisip, multe poze cu iarba, ai vrea să, le, să recunoști ce ai învățat, să recunoști și în pădure. Da? E ok? Ok. Deci am făcut diferențierea între stil și condiții. Și acum, aici unde o să mai trecem, că am vorbit uh, un pic. Uh, și asta am vorbit -o. Ok, aici, uh, pe ce am lucrat noi, este, pe, este un dataset în care ai așa. Uh, domeniul sau stilul este dat de niște camere. Fiecare cameră are domeniul ei. Sunt niște camere puse în pădure în diverse locuri. Uh, unele sunt camere de noapte, unele sunt camere de zi. Uh, și sunt în diferite unghiuri. Adică, de exemplu, aici o să vadă doar un anumit tip de iarbă. Nu știu, aici o să vadă mulți copaci. Ideea e că sunt variații între camerele astea semnificative din punct de vedere al domeniului, al, al environmentului, al stilului pozei, da? Uh, în schimb, din punct de vedere al clasei, nu știu, de exemplu, o maimuță poate să treacă prin toate, uh, prin toate domeniile astea, prin toate locurile în care sunt camere. Și la fel și, nu știu, cea asta căpioară, dar aș vrea, să, adică aș vrea, învățând pe datele de aici, adică eu învățând doar date de la câteva camere, să pot să, și învățând care sunt mai multe, să pot să detectez mai multele și pe celelalte camere, da? Dar aș vrea în momentul în care îmi, arată, îmi apare ceva ce n-am mai văzut niciodată, nu știu, de ce veveriță, în momentul ăla aș vrea să detectez ca o anomalie, chiar dacă este într-un mediu pe, pe care nu l-am mai văzut. E, vă mai urmăriți? Ok. Și uh, cum facem asta? Cum se face asta în, uh, în domeniul supervizat, în domeniul în care avem lei? Uh, de exemplu, a auzit ceva de mix-up? E un fel de tehnică de augmentare, să zic. Dacă tu ai un dataset în care majoritatea cifrelor de 2, în care trebuie să recunoști cifre, da? Dacă majoritatea cifrelor de 2 sunt verde și majoritatea cifrelor de 5 sunt roșii, o să poți să înveți, de fapt, adică ai risca ca algoritmul tău să învețe că roșu înseamnă 5, da? Și cumva ai vrea să fie robust la chestia asta, adică ai vrea să eviți problema asta. Da? Și e un exemplu de metodă, Lisa se numește, care face asta prin mix -up. adică dacă, zice așa, dacă tu îți combini sample de exemplu, poți să combini cinciuri de mai multe culori, de două, de două culori, și să îi zici, și ăsta o să aibă tot 3 cu 5, dar o să aibă un fel de augmentare, adică o să fie un pic robust la culoare. De ceva care să învețe pe data de astea, să fie robustă la culoare. Asta e un lucru pe care poți să-l faci și alt lucru este să convin sample care uh, aparțin claselor diferite, dar sunt în același domeniu de roșu, da? Adică dacă combini 2 cu 5, o să ai un sample care pentru oameni, da, e greu să zici că înseamnă, nu înseamnă 8, dar uh, reț, reț, țeaua, dacă, uh, dacă o pui să învețe că asta este jumătate 2 și jumătate 5, uh, au demonstrat cei din vector ăsta că uh, o să o să reușească să facă, să generalizeze mult mai bine, adică ea nu o să mai confunde uh, culoarea verde cu 2, da? o să fie robustă la chestia asta. Ok. Dar ca să facem, adică algoritmul ăsta dinainte are nevoie de supervizare în date. Ori noi ne-am pus problema să încercăm să facem chestia asta într-un mod nesupervizat. Uh, ok. 
clase de contrastive learning, auzit ceva despre contrastive learning? Este o tehnică, na, oarecum recentă, adică de câțiva ani, uh, prin care reușești cu multe date, însă fără să ai label la date, pentru că a pune label pe date este un task scump în machine learning, da? și ai vrea, fără să ai label pe date, să poți să ajungi la niște performanțe similare cu învățarea supervizată care are nevoie de label -uri. Și metoda asta de contrastive learning este extrem de simplă din punct de vedere concept. Are anumite particularități la implementare și, mă rog, sunt multe metode care încearcă să, să o aplice. În schimb, este foarte eficient. Toată ideea aici este că, în loc să folosești data pe care ai label, că ăsta este câine, faci niște aumentări peste uh, poza cu câinele respectiv și zici că ok, astea sunt din aceeași clasă poza. Asta o să înțelegea și toate celelalte poze pe care le scoți random din data se, adică un număr de poze, nu știu, deci de poze, uh, de imagini, astea nu mai sunt. Astea sunt din clase diferite și doar pe chestia asta se bazează modul ăsta contrastiv de, de a învăța. Și diferența esențială este că nu ai nevoie de legăluri, adică fără să ai label foarte multe date, ajută la performanțe similare cu învățarea supervizată. Și asta am încercat și noi să facem aici, uh, luând semnurile pozitive, să... deci aici domeniul sau stilul înseamnă background, dar aici este un câine pe iar și conținutul este câinele. Și voiam să zicem, ok, vreau conținutul ăsta, adică vreau un câine, dar îl vreau pe alte background -uri. Și aveam, aveam uh, definiția background-ului, în sensul că, ok, știm că pozele, toate pozele de aici sunt pe plajă, toate pozele de aici sunt nu știu, pe zăpadă și tot așa, și am ales de aici poze care sunt cel mai apropiate cu, uh, cu câinele într-un în anumit interes. Ok, făcând asta, am reușit să ajungem la o performanță pe... Uh, deci, uh, r nu este învățarea clasică, aici, aici avem în modul clasic, aplicând uh, anomaly detection peste embedding-uri învățate în, în diferite moduri. Asta e prin modul clasic, da? După care, aplicând peste embedding-uri învățate, uh, așa cum am explicat acolo cu roșu și cu verde, cu tehnica aia de mix și în moduri, să zic, similare, dar cu, având o parte supervizată, mai lucrăm un pic. Însă, aici, noi am folosit o metodă nesupervizată, care inițial era aici, dar adăugându-i informația asta despre uh, environment, despre domeniu, am reușit să o facem mai robustă la a trece spre domenii noi. Și metoda rezultată este atât nesupervizată, cât și uh, cea mai bună. Adică este, prin faptul că e MVR, obține rezultatul cel mai bun la anomalii uh, detection. Ok. Uh, cam asta a, a fost concluzia. Nu știu, ca feature work, vrem să extindem deci marcurile astea și să propunem niște date astea mai mari. Uh, vrem să îmbunătățim atât task-ul de anum, atât metodele de anomaly detection pe care nu am lucrat până acum, adică am folosit metode existente cu excepția tărâmului. Uh, ok, și vrem să lucrăm și la modul de a învăța uh, pre training, metode de a învăța embedding-uri mai bune și aware de distribution shift. Uh, da, Take-away message ar fi că distribution shift este o problemă extrem de importantă acum în, uh, nu acum, de fapt. Este și din punct de vedere practic este de importantă pentru că nu te lasă să îți deploiezi într-un mediu suficient de la să zic modelele, uh, dar în același timp este și un hot topic în cercetare uh, și e, a, asta e atât la nivel de benchmark și, dar și la nivel de modele, adică și la nivel de date și la nivel de modele chestia asta e Uh, na, e cercetată și o chestie de interes. Uh, na, noi suntem primii care adresează probabil, problema datelor shiftate în scenariul nesupervizat și avem cele două metode despre care am vorbit. Cam atât. Dacă aveți întrebări... Mulțumim mult! O rândă de aplauze pentru ea. O să luăm... Da, o să luăm uh, două întrebări, deci dacă avem două întrebări, dacă nu, e un uh, tight schedule, că am, uh, am început un pic mai târziu. Ok. E clar, mai vorbim după, la partea de noi. Mulțumim mult de tot, Elena, din nou, în vedere.
Pentru că acolo o să fie... Uh... Ok, cred că am... Și la imagini? Uh, la imagini, nu știu să zic... La imagini să zicem că suntem în partea aia de cercetare mai teoretică. Pentru că la imagini e greu să... E greu să aplici neapărat pe ceva date dintr-o companie, pentru că datele de obicei, companiile de obicei nu prea lucrează cu imagini decât cu câteva excepții, adică, na, așa, nu știu, am putea zice, uite, prin zona de deep fake uh, detection, unde avem niște, nu știu, lucrăm la o metodă, poate acolo am vrea să aplicăm un top of it chestia asta, știi, să poți să te extinzi în afara setului tău de date. Ideea e că e important să ai robustețea asta cam la orice faci, adică dacă nu vrei să folosești doar intern pe niște date care sunt tot timpul la fel, tot timpul ai nevoie de chestia asta. Super, mulțumim mult! O avea două trei? Ok. Atâta, okay, mulțumim mult! O rândă de aplauz pentru Elena! Aparent s-a rezolvat și cu audio în spatele sălii, că nu se auzea prea bine acolo. Aș fi zis că avem o mică pauză, dar nu avem o mică pauză, așa că o să-l invit direct în față pe Marius, cel de-al doilea speaker al nostru. Marius, te rog, ai onoarea. Mersi. Supposedly we're switching to English now. I haven't spoken in English in a while, so I hope it goes okay. Um, so I've been attending the talks for eight, nine years, not very often, but I've been here more or less all the time while I was in Romania. Uh, I've always talked to Radu to maybe have a presentation, and the plan was while I was working at Google or Palantir to actually have a technical presentation, but it didn't really happen. And now uh, my main job is a lecturer at the university and I teach data structures. Maybe I could have done like make a 60 minutes one-on-one on data structures and algorithm and finish with the test, but maybe not. So um, one of my great passions, which uh, Radu has as well, is traveling. And so we'll talk about traveling and I've done a lot of traveling myself and I've done it uh, with the money. I came from uh, working as a software engineer or I traveled while on the job or interviewing for the job. I rarely use my money for traveling. Well, I've used my money for traveling as well, but like uh, a lot of these cases that we'll see here, we, I haven't done that. Um, I don't know. Um, we have a table of contents. Uh, we'll talk a bit, uh, briefly about me. Uh, and then, uh, like, uh, we'll follow my steps and we'll see uh, what opportunities are there to travel in school, when searching for a job, while on the job, then recommendations for quitting the job. Basically, this talk is less about, like, the job and quitting to travel, which is not the usual uh, um, presentations you, ha you have. Um, it says work, travel, save, repeat. I don't know, I've got the passion for, for traveling maybe 15 years ago and since then I, I barely stopped. So uh, 
I'm trying to gain money so I can travel more. Uh, for me, it's really rewarding, and I can't see myself staying still for like, I don't know, even if I'm in the house for two days without getting out, for me, that's uh, unbearable, so. Um, I was born in the block of the Grief Tineretui, so around two kilometers away from here. Um, I did uh, school number 79, which is even closer, is one kilometer away from here. Um, then I did the uh, swim to Sava High School, basically because I had a really bad grade in uh, Romanian, and that year Sava had a, like a lower grade for going in than Vianu and other high school, other high school. So Sava was not even on my list, but I did Sava, and I thoroughly enjoyed it. Um, and I did like uh, computer science, and that's basically where I started computer science in, in the ninth grade. Um, I then did my bachelor's and master's in computer science at the University of Bucharest. Uh, my master's was in distributed systems, and I also did Erasmus in Paris. Uh, I, I hated Paris. Like going to Paris on a really low budget that you have on Erasmus is not a really good combination. But then when I was in Paris, I basically went and visited as much as France and other places as possible, like night buses, sometimes even uh, hitchhiking. Like anyways, I started visiting then and I really enjoyed it. And France is a lovely country. Paris is really bad, but France is really nice. At least for me. Um, after that, I did like I did a PhD in algorithms. Uh, uh, theoretically, with a bit of uh, bioinformatics, but mostly it was a really theoretical mo model. So my my focus was on algorithms. Um, while doing my PhD, I did a bit of research at the University of Kiel. Uh, to be honest, maybe one year of research is all I have done in my life. Uh, I'm trying to get back in the game, but it's, it's hard. Um, during mostly my PhD, and uh, this lecture will be, no, it's not a lecture, sorry. Uh, this presentation will also be like, uh, as I'm a teacher, it will try to offer lessons. Um, and I'll tell you what I think I did wrong in my life and what I did well and things like this. And one of the things that I did bad, if we go back, is basically I started uni in 2004 and I think my first internship is either 2010 or 11. I don't even remember. I did not really apply. I thought like internships at Google are really hard, so like I will not apply, it's too difficult and so on. So I didn't. So if you don't try, you can't obtain anything. So you have to try, even if you fail, uh, you, t you learn from the failure. So, a really big mistake is that I have not tried, I have not given me the opportunity, the chance to succeed without, because I didn't try. So I had my first internship at Google. Um, I was in the content ID team. I was helping uh, you guys to get your videos uh, restricted from, uh, from being uploaded to YouTube. It was before the London Olympics, so it was really important to not get like uh, illegal videos. But yeah, uh, you can throw things at me later on. Uh, then I went to, and talking about traveling, I had the internship in Zurich, and uh, they offered me to like come back for another internship. And I said, yeah, why not? I want to go to Sydney. And like the recruiter, where Sydney? And like uh, they text me in, in like two weeks and said, no, like, uh, it's really hard. Actually, it's really hard to get, like, an internship in Australia. They have really strange roles. And I said, oh, they said North America or Tokyo. And I said, okay, Tokyo. And then he came back to me in another week and they said, no, we can't do Tokyo either. So, so I went to Twitter. Um, and then I did data science there. Um, and then uh, next I went to Facebook which was in Palo Alto, so still in California. Um, then I finished my PhD in 2015. And after finishing my PhD, I decided I, I need some money because I can't travel on a teacher's 
salary. I, I was teaching all the time, I'll, I'll get to a slide later on. So I went to Palantir, which was awful. Um, like, uh, Palantir at least at that time had a, I don't know, like, even the, the contract was 50 hours, but they kind of wanted you to stay 60, 70 hours on the job, maybe even more. So for me, that was not endurable. I stayed uh, long enough to get a uh, stock, which was a really good idea later on. Um, but I didn't enjoy it. An advice I give to everybody is like, do not accept every job that you get. Try to see, to learn more about the company and try to understand the project you'd be working on. And after on, like, uh, we'll get to a slide next, like later on where uh, I'll tell you how like, for the next job, I negotiated every team that I would be working on. If I was not happy with the team, I would tell them I'm, I would accept this company, but not this team, and so on. Okay, so try to work on something you you really enjoy. If you're doing something you're not enjoying, then you'll hate every day that you have. Okay. Uh, then I switched to Google, and um, mostly for the money. Uh, Google Tuli is really good paying, uh, but I, I enjoyed the project. Like uh, I was working on Google Understanding, on, uh, Google Assistant on Query Understanding, and we had like uh, the big chunk uh, where like we're trying to, like a lot of queries like Google play some Manele for me or things like this. Uh, so trying to understand like really small queries with like a lot of impact, but also doing some really cool queries that like were presented at Google I.O. and so on. For example, what is the name of the movie with Tom Cruise where he plays pool and while playing pool he dances. So I was, I was actually enjoying working on this for, for a while. Um, I basically left Google because I wanted to go back to teaching. I never quit my teaching job and I wanted to travel in between. I tried to get like six months off as like uh, without quitting I couldn't so I quit which was not bad because uh, we'll see later on um, then teaching so I was doing a lot of teaching I started in 2006 at my high school I loved it I had arguments with the teachers with the directors I left then I taught at Viano HHB then I started 2008 at Unibook so it's almost 15 years. Um, mostly data structures, algorithms, and formal languages, and from 2019 I become a lecturer, so doing the same thing, but like in, impacting more. And I'm also the coach at uh, IC, uh, like the ACM, how we call it, but it's ICPC, International Collegiate Programming Contest, so like I take care, care of the smart kids that we have at our university, and this is a great uh, way to travel. For example, there's uh, Ushu over there. We've been in Bangladesh a, a few months ago, like to the ICPC World Finals last year. Um, and I've also like tried to organize uh, like a national Olympiad for students. For this, I've been awarded a Forbes 30 under 30 prize. And yeah. Uh, I've also, I'm also the first Romanian coach to qualify five teams at the World Finals, because it's actually quite hard to qualify teams at the World Finals. And these are like only a few pictures from, like the one on the left is Marrakesh, the right one is from Forbes with Andrei Grigoran, because we had a joint uh, prize, and this is from Dhaka in Bangladesh, and Ushu should be around here, but like, it's hard to see. Um, what else? Because of the pandemic, I've started doing crazy stuff. I became a ski instructor in 2021, and I've opened the glamping in Brazil in 2021. So the pandemic pushed me outside because all the classes were online, and I hated it, and I needed like human contact. So see you in the mountains. Uh, why about traveling? I've traveled quite extensively, 57 countries. Well, the app counts Romania, so it's 56 without Romania, six out of six, seven continents. Most of them were backpacking, 
So I planned it all by myself. It wasn't like taking tours. I did it with the money that I earned. It wasn't like mom had like a few hundred thousand dollars for me to travel. Uh, and it, a lot of this traveling was also uh, by, uh, paid by others. Uh, and it's one of my big passions. And I, I usually don't put the, like this kind of uh, quotes, but I really feel that like uh, traveling in Romania is not a culture. If you if you go outside, you see a lot of people traveling way more. You see 18 year olds taking gap years and stuff like that. Whereas in Romania, people uh, when I tell them like. I quit my job, I'm going six months around the world. They're like, oh, how can you do that? How can you leave Google? Or I'm saying I'm traveling by myself for a few weeks. It's like, how can you travel by yourself? Like, everybody's doing it. Like, people should be less afraid. I've seen so many people travel by themselves, like, little money and so on. Like, the... Anyways, so because I feel it's a cultural thing, I, I put some of these quotes. Uh, for me, this is true. Um, and now I'll take uh, I'll take basically every every step of development and, and tell tell you how I think you can travel. There are multiple options. Uh, studying and travel, I've done this. Well, you can go to contests if, if you. For example, my first ever trip was in Moldova to a chess contest. Uh, I know we have somebody here who's way better than me, but like uh, uh, when I was young, yeah, um, when I was young, I was uh, I was playing chess extensively, so I ended up going to uh, to a few important contests, mostly in Romania, but outside as well. Um, and then you have exchanges. Uh, there's exchanges for high school as well, Erasmus Plus. There's also like for some cities exchanges between like. Friends and like uh, like Romania and the city that uh, you befriended when we were young, we had band friends. At least I did. Like I was writing to people in England or stuff like this. I'm old. And uh, uh, prizes like when I was uh, one time I won like a kangaroo prize. They took us to Greece. I was stung by a jellyfish and then driven like five days on crazy roads. Everybody puked. It was absolutely horrible. It took me like. 10, 15 years to go back to Greece. Um, university, internships. Apply, apply, apply. Like, people do not apply enough for internships. They're not even trying. Um, I'm hoping people will, you don't really have uh, internships this year, do you? No, oh. but if anyone wants to apply to Jelly's Mac for an internship, please do apply. Okay. Send me your CV. <laughs> um, I'll be. I, I was asking uh, Rare, who's not here, for like uh, uh, subbinator lab slings. Anyways, people are not trying enough to apply for for internships. I feel now. I, now I think it's better, but like. For lab, a lot of people apply. Yeah, it's good. So there's no problem there. But apply to subbinator labs as well. Okay. I think they finish now, but do apply to the next one. No, they have not finished. Uh, applications finish uh, February fifth. Um, uh, then there are conferences and summer schools. Sometimes you have to do research. You can talk to Elena about that. Uh, she's definitely uh, ahead of uh, me on that game. Work and travel? Why not? You're young. Like, especially second year or, so, or first year, especially, you can do work and travel. Uh, you don't do, have to do technical stuff all the time. Uh, exchange program, I've done Erasmus. For me, it was an eye-opener. Even if I, I can't say I've learned a lot, I've seen like how other universities work, how other teachers, like other countries grade people and how do they study. And for me as a teacher and as a student, it was really interesting. So I think it's an eye opener. And then there are European projects. Not a lot of people know about them. I found them when I, about them when I was 25 and you can go for education and cultural projects in, in a lot of places in Europe. Basically European Union pays for them. You have to Google them. If you really want to go, I'll, I'll try to find a link, send me a message. And then there's volunteering, which can be in Romania and abroad. There's a lot of that. Again, Romania is not really open to it, but like it should be more open. Um, and these are pictures from Peru. This is one of my first 
it's like uh, uh, serious trips. And uh, uh, the first, like Machu Picchu is clear, this picture is interesting, and I selected it because we're in a tree house in the middle of the jungle. There's no human settlement like one day distance, and we're staying over there, and this is the only thing protecting us for the elements. And they had like uh, pumas, jaguars, spiders, uh, a lot of snakes, and so on. So it was interesting. It was like four of us, including the guide. Um, I found out the result of the Champions League final like three, four days after, because there was absolutely no signal. You were like as far away as possible. Uh, and the nice thing about this is Facebook told me when I had the internship is we can give you a ticket to come here from anywhere on the world and we can take you to anywhere on the world. So I asked Bucharest, San Francisco, and then San Francisco, Lima, Lima when going out. It was hard to come back from Lima, but like, anyway, basically Facebook paid to take me to Lima. I had to pay to come back from Lima, unfortunately. Um, but yeah, uh, it's, uh, yeah, Facebook helped with this. Thank you, Facebook. Um, job hunt, travel. Um, so this is like a normal slide. Uh, no? Yeah. So when I applied for the one of my jobs, uh, the 2017, after hating my, my job at Palantir, it's like I did like... I did. I applied like a full time job. I was like staying all day to apply. I left Palantir and I applied. I made a, a list of the cities I wanted to live in. So, for example, uh, San Francisco, New York, LA, London, Zurich, whatever, Bangkok, Singapore, Oakland, Melbourne, blah blah blah. A lot of lists. I applied to a lot of places. And sometimes, even if it's not nice, apply, I apply to companies that I didn't really expect I would be working there, but like to get like some interview trainings. And in general, interviews are the best way to prepare for an interview. And sometimes you're surprised. Sometimes you'll actually uh, see that you'll end up at a company you didn't expect, because while going at the interview, they'll, you'll see that the company is really nice. Um, and then, so some of the things are outdated because I have not tried to apply to jobs after the pandemic. But before it was normal for people to take you on site. And even if now a lot of companies will take the interviews online, uh, especially if you have a bit of seniority and you have not lived in that city, you can tell them you want to go on site, you want to see the, the headquarters of the hub company, you want to see the city you'll be moving in and so on. So tell them you want to go on site, I've actually done 90% of my interviews on site. Like, I don't know how, how it is right now, but like uh, for full-time jobs normally. Um, connect multiple companies. So usually they pay you for the flight to go anywhere, yeah? And then they give you a few nights of accommodation, but maybe two nights in San Francisco is not enough. So you might have two or three interviews and then you have a whole week. Um, I remember Airbnb gave me credit, so I could stay like uh, in a not really expensive place, and I stayed for more nights than, uh, than needed. Um, and having multiple offers is always well, useful. So even if you're applying to companies, you're not really expecting to go there. If you have multiple offers, there can be a bidding war, and it wasn't bad for me when I had a bidding war with multiple companies. Um, Glassdoor, LinkedIn, LeetCode, um, I, I, one is missing, but basically I've used it three sites and another one which I can't really remember for all of this, because you really want to see the salaries. It's also really useful on Glassdoor, you kind of see what kind of problems you have for specific companies, so in general, especially for on-site, I recommend you, you prepare well for the interviews. This is common knowledge, but Somehow, not everybody has it. So, do your uh, research before the interviews. There's also levels. levels. Yes, levels. Uh, levels was not on the on the map when I was interviewing, but I, I know about levels and yeah. Now. 
Yeah, I've heard about it. I've, uh, I've been told in multiple services. Blind. And? Blind. Blind. Yeah, I've heard the blind, but uh, I, I basically Googled today to find these resources because I knew I'm, 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 there's another one I've been using and I don't remember it. But it wasn't blind, but I saw blind on a lot of the lists. And um, these are not great pictures, but like basically I tried to use Google Photos. Um, in 2017, I decided like I'm leaving Palantir and I applied to a lot of things. Um, and I got offers from New York, San Francisco, Zurich, Bangkok, and London. Uh, no, that's where I travel basically on, uh, on the behalf of the companies I was interviewing with. I didn't, I had like an on-site with the Spotify, but I didn't have go, time to go to Stockholm, which is a shame, I have not been to Sweden. Um, picture from Zurich, bad picture from San Francisco. This is a picture from New York. Uh, with uh, New York, it's an interesting uh, story. I actually did not get the offer from Two Sigma, I think. They had me announce, they had, um, I had an on-site in London, and then they told me, you have to come to New York as well, like the manager wants to meet you. And I was like, yeah, but I'm going to Bangkok now. It's like, I'm in Bucharest, like Bangkok is there, and New York is on there. And I was like, the only way I'm coming is if you're flying me business class, because I don't want to be tired. And they flew me business class. <laughs> uh, and I had, coming from New York to Thailand, I had two overnights, so, uh, New York City overnight, City Bangkok overnight. Anyway, after this, I had like offers from Facebook, Google, Microsoft, Dropbox, Lyft, House, Agoda, and Airbnb. That was one that I forget. And it was a bidding war, and it was good. Even if I lost like a couple of months, like interviewing, like the the bidding war result ended up being better on the short run event. And uh, this picture is from Thailand, because in Thailand I was interviewing with Agoda, which is a traveling agency uh, and basically uh, they flew me to to Thailand and back and I was on some beach uh, resort uh, negotiating my salary for a while yeah okay? so that's a picture from where I was in there so yeah my recommendation is to not take the first job yeah. optimize um, on the job um, I've not been in Bali, actually, but like uh, I totally agree with this a lot of the times. But especially when I was in Palantir, I was thinking about it. Um, so one, the main thing is be bold. Again, if you don't talk to your bo uh, to your manager and you tell him that you want to go to San Francisco or wherever you have a, like an office or you want to go to a conference where you have something to learn and so on, you will not go to that conference, you will not go to that office and so on. If you tell your manager, hey, I want to go to that conference, and you, it's, it's clearly something you have interest, he'll probably say yes, unless, and if, if he says no to a lot of these things, you probably don't want to stay there for long, okay? Um, I don't know, like one of the things is visit the main office, Again, pre-pandemic, that was a normal thing to visit the main office. Sometimes even in the first few weeks, you'd go to the main office. Again, my, my uh, experience is with uh, quite big companies, okay? So it's, uh, it might be a bit different. Uh, Google has or had at least uh, the policy to go to, to Mountain View once per year. Then you have conferences, and a lot of people would go to conferences or presentations, maybe you go to to present yeah, uh, one of your product at the, co the company's product at the conference or uh, I don't know, to, to a different event. I was doing, um, trying to uh, give back to the society while I was working like abroad, I was trying to come to universities in Romania to do presentations, okay, which was another way to travel and also help the community here. Um, if your project is relevant to other offices, you should be talking to engineers at other offices and uh, after you have relevant conversation, you can tell your manager, hey, like I'm working on this with the guys from Warsaw, can I go to Warsaw for a week to solve this? And actually, like, 
uh, I've done this well at Google, and uh, the it was actually really uh, really fruitful. Me going without actually any yeah from my idea basically to another office. You can definitely work from another place in most of the cases, but you definitely want to ask this in advance because a lot of the companies have problems with you entering from different parts of the world. They might want you to be in Europe or like in the office or whatever. So before, if you plan to travel uh, to work from abroad, you should clarify this at the interview phase. Um, you can also have long vacations at Google. You could take up to three months. Officially not, but if you really wanted to, you could take up to three months if you have good record. I was able to take three months, but I wanted more, so that's why I quit. Um, and uh, you can also get like a position that is travel oriented. For example, Palantir has a forward deploy engineer, which you'd go to clients to help them with the product and so on. But like, again, for Palantir, a normal engineer would work 60 hours, so forward deploy, probably 90. So you travel, but like, nah. you also have pre-sales for like there's engineering and sales and so on. So there are options for that. I've never done this. There was a team at Palantir where four out of five people uh, broke up with their girlfriend in the first three months because they were only in London for like three days in three months. They were always deploying in other parts of the outside Europe. Um, these are pictures from traveling while working. I don't have a lot of them. Uh, I was always tra traveling to San Francisco or like Silicon Valley, to be honest, because those were the main offices. Um, this is a picture of a baptism because basically my brother had a baptism and I told my manager I have not been to San Francisco, to the main office, can I go now? He was, mm, okay. And uh, yeah, I got to see my, uh, uh, my brother's son being baptism, baptized. And then, like I said, we had Google presentations, which were full, and we also like had like this is from a contest in Yash, which Palantir sponsored because I was there, and I told them let's sponsor. Anyways, I was not the only Romanian at Palantir, but yeah, while I was there, we they sponsored the Olympiads in Romania. Um, then off the job, uh, you sometimes quit to travel. Uh, this is one of my favorite pictures from traveling. It's actually my pictures, it's not from online. Uh, we are in Galapagos, and basically the sea lions were just staying there and relaxing. And it's a common thing. They actually have a sign to like, uh, do not come close to them to let them relax. Sea lions are like uh, dogs in, in Galapagos. Basically, they're everywhere. When you park the car, you have to look. There are like 20 cars in all of the islands, but like, you have to look under the car to see if there's not a sea lion and so on. They're totally adorable. Um, so basically, after I quit, I, I wanted to do a travel around the world. Basically, there's a baby in the back. So I knew that I wanted to travel before I, I have babies. So uh, it's, it's different. You can also travel with babies. Emma has seen three countries in nine months, so like, it's definitely possible. Akim has been in the Maldives, no? Uh, I'm Maldives, sorry, but yeah. Um, but anyway, traveling, uh, like backpacking, it's definitely easier uh, without kids. Uh, so I quit and decided to travel the world, and I basically made no real plans. We only booked like two or three flights, which was something from Madrid, to Lima, no, to Bogota, and then from Santiago de uh, Chile to Oakland in New Zealand, and that's it. I had to fly book for six months, and I didn't know what I was doing in between. Mostly, I was like, as we used to do in the 90s, going with the backpack and seeing which accommodation I liked. I didn't book in advance. I was like, mm, this looks nice, this looks nice. Uh, I did Couchsurfing, which is like an Airbnb where you don't pay. Um, I also hosted a lot of people while Carlson. I, I love the I love the platform. It was it's really useful in in French uh, related places. I hitchhiking when safe, okay, especially like French Polynesia, for example. Um, 
we only took like we took like a organized trip for two weeks out of the six and a half months. But other than that, we literally planned it from day to day. Sometimes just ah, we don't like it here. We'll take a plane next next day. But like the thing it was planes were were cheap where we were flying. Um, and these are a few pictures. Uh, like we did North America, basically one of the things that I wanted to do in this trip and I did is like learn Spanish. My Spanish is not great, but yo hablo español ahora. Um, and yeah, a bit of Mexico and this is one of my, uh, my nicest parts of the trip. We were like in uh, Guatemala and we did like a volcano, two day volcano hike. We are at like 3,000 some hundred meters. And we were seeing this volcano, which was a few kilometers from us, and it was erupting all night. So you're basically sleeping in your tent, and you'd keep boom, boom, boom. You'd wake up, you'd see fire in the sky. It was, it was really, really nice. Um, then we did South America. Again, basically, the, the goal was to, to learn Spanish. We stayed a lot in South America. Uh, we also hiked at 5,600 meters, which was not as difficult as expected. Um, then we went to Oce Oceania. Uh, we stayed one month in French Polynesia, which was absolutely great. So this is one of my favorite places. It's called Mao Piti. It's basically, I was on a map right now trying to pull like the places where I've been to, and basically there was no place I could pinpoint in Mao Piti because it, the whole island has a population of 1,000. So there was no city embedded on that map. And this is a place uh, in New Zealand that uh, we visited. We went to the Australian Open, that's I think Sorana Krista, and uh, we, over there we were in Bora Bora, uh, where most of the hotel were like from 2000 to $20,000 per night, but we were staying in a hostel and paying $50, but still seeing the nature. It was, um, this is also from Bora Bora, even if I'm saying Asia, I couldn't find the picture from Asia, and like we, we swam with sharks. The pictures from the water are not so good, but we are swimming over there. We also swam with sharks in Belize. Um, yeah, this is not actually, this is a map of the places I've been, but not, uh, actually not all of them are from this trip, basically. This is from this trip, but like Brazil and, and San Francisco are not. So we traveled quite, quite a lot, because we had like four months for, uh, for South America. But anyways, people tell us, oh, you have so much time, you visit everything. Basically, in four months in South America, you don't see anything. I've done a trip of Romania in a month. I've saw like the Delta, a few things in uh, Transylvania, and basically that was it. Um, I know time is up almost. So um, when I came here, I had a lot of big plans coming back, but actually I didn't say this. But I came back. I I, I said this. I came back with COVID. I actually met the first cases of COVID uh, in Singapore uh, and the uh, Philippines actually had the first death outside of China and it was on an island we wanted to visit. We didn't visit it anymore. Um, so when we came back to Romania, it was like the beginning of COVID. Sometimes I joke that I brought COVID to Romania. You know? um, and uh, basically uh, the I had a lot of plans which have not materialized yet. Um, but yeah, because this is a place for making things happen, one of the things I want to happen is having more presentations at the University of Bucharest and more things happening in general. I think the pandemic kind of killed it. Before it, we used to have Google, Facebook, Sobinator and coming every year and doing talks. And now we kind of lack a lot of talks, the pandemic. And also, there's a problem that students are less interested as well. So I hope that like we'll have, if anybody is interested in giving a nice talk or like uh, presenting exciting stuff, tell me about it. I've also am trying to 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 write a book with some of my students on data structures, and I hope it will be like I don't think we have a good data structures book in the last 20, 30 years in Romania. So I'm trying to write one right now that hopefully should 
be a bachelor's and master's course for all of the universities in Bucharest, in Romania. If you want to read the book, give us advice, or like tell me that there's a data structure that you need for uh, your company and it's not out in, in uni, you can tell me. Um, I also try to like uh, do more matching between students and startups and companies because I've I know some people and I have the students so basically a lot of the students I feel do not get enough I don't know um, they do not uh, meet enough people from companies I feel like, during the university again I think it's a pandemic they're having less interaction than they used to do like a few years ago so again uh, Radu knows like I've had um, I have had a few students that like are doing uh, their bachelor with me and uh, I've asked them to come and help them like give them advice for the work. So anyways, if you have interesting projects and so on, and maybe I'm looking for students to, to do cheap work, we can talk about it. Um, I was also planning to prepare people for interviews, so I've interviewed for a lot of companies. I was an interviewer at Google but I have not done anything in this direction and I actually realized that like I'm, I could prepare people for like Google, Facebook and so on but I kind of decided I don't want to help people leave the country anymore so um, yeah, I'm not doing this I'm also involved in politics I'm not enjoying this too much and I think next year I'll enjoy it even less um, and I'm also like uh, trying to do a bit of tourism I've traveled a lot uh, I don't think we do tourism quite well in Romania, even if we have a lot of potential. So I'm trying to build in that domain. I, I have no expertise except being a, an advanced traveler myself. But uh, yeah, I'm trying to do that. And as I said, I've opened the glamping. Thank you. Amazing. So I guess we need to bring more companies to Romania so you can start training people for interviews. Yeah, Google is here now, so yeah, for Google I can. But uh, I think I think it was a bad thing that we didn't have big companies uh, that were getting software engineers. So some people like startups, but some people like uh, the big tech. And now I think Microsoft as well is, is uh, hiring, uh, yeah, not... I think like I think that early age is definitely better to be at small companies. You learn more than uh, than big companies, big tech. So yeah, jelly is nice. Uh, I agree. Awesome. Do we have questions? We have we have one there, but this microphone is quite loud, so you need to close it after you put your question. Uh, okay. So. Do you ever work during traveling? Um, there was a picture, but I, I think I didn't see it in the slide. Maybe I was like uh, clicking too fast, but I was like doing some plans. Um, I've done like a couple of days of working, but not like more. But I've been, I, for example, during the pandemic, I, I went to Tenerife for a month and I was, I was working from over there. So yeah, I've done this. Uh, it's a different kind. I was not actually traveling a lot but I was I rented something or like I use home exchange which is a platform where you can exchange home so I was not actually paying money I was giving my house in Bucharest and uh, yeah staying near the beach swimming cycling and teaching so yeah I, I've done this and I'm trying to do this but yeah you need to be able to work online Okay, one small question for you. Until what age did you uh, have uh, internships? Okay, so I think for my last internship I was um, 28. But I remember there was an internet Google who was 40 something. So it's not impossible. Like uh, That being said, Seeing the salary, even if the salary as an intern is good, the salary of a full-time employee is 
better, way better. You have stock, you have bonuses, and so on. So my advice is, if you can't go full-time, you can always quit after six months if you don't want to stay, but you earn more in those six months. But yeah, you can have internships. If anybody wants to do like a better right now, they can do a better and apply for an internship. Awesome. Any other questions? Oh, there's one in the back. One second. First of all, thank you for your presentation. And I was curious, um, you, you mentioned something related to the glamping. To the glamping? Yeah, so um, again, during the pandemic, I went to Brazoi, which is between Vulture and Sibiu. And there is a festival over there, blues, rock, folk, that direction. And I went there a couple of times, I liked it. I couldn't find any accommodation, so I made it myself, you know. Um, How many units do you have? I have six, hopefully I'll have eight this year. Um, yeah, we're, I'm, I'm trying to build the things, but it's complicated because we don't have the infrastructure in Romania in general, because my dream would be, I don't know how many people have been in Thailand, but if you go to Thailand, everybody wants to give you like, trips where you go for a day or two or three and you visit like seven things. They take people from seven hotels and they put them in vans and you visit a lot of things and you come back. I would love to do that, to be able to bring foreign tourists, especially to, Buc uh, to Brazoi, but not only, and do hiking for a day, then uh, mountain biking, cycling, uh, horseback riding. Uh, I have stand-up pedaling over there. Uh, so that's that's the plan to basically be an adventure place but yeah it's uh, it's complicated because you don't have the infrastructure basically not a lot of people are offering mountain biking i have to take the bikes from like 50 kilometers away it's like really complicated because that's my my side hustle let's say during the summer You said something about Palantir stock. Can yeah. you tell us a little bit, a little bit about that? Uh, so the guys were nice. Uh, even if I left, uh, my my stock was. I think uh, I didn't have stock. I had like options. So I was allowed to sell for the next two years after leaving the company. But like the company was going public, maybe in three years after I left. So they actually extended the the length of the options, and then. Um, uh, when they went public, I had to sell in the first six months. Or I couldn't sell in the first six months, but I could. I was forced to sell in the next year because my options were expiring, which was actually great because uh, I, I was forced to sell at like 25 or something, and now we, I think it's there at, at 8. So, And I think my price uh, to buy the options was around the price it's right now, so like, it, was, it was good. Yeah. So I was forced to, to, to do the right decision with the stocks, because if I was not forced to, to, uh, to sell, I would have probably kept a lot of them. Um. Any more questions? If not, I'll ask the last one, which is, what do you recommend people to work in companies that give up stock, or in companies that travel a lot, or in companies that pay well, or try as many things as possible until they find something they like? I think the most important thing is do something that you like. Uh, for example, even if I applied at a lot of jobs in 2017, I was like, I like travel, I was applying to travel-related things. Uh, Skyscanner, I don't know. I, was, I like sports, I applied to Peloton, for example. Yeah. yeah. So I was trying to, to do things that I liked, and of course, like, ideally not, uh, like, you should like the the um, the product but ideally the stack as well so i think that's the most important thing to learn a lot of things and to enjoy what you're doing and money normally comes especially in our field so like i wouldn't be chasing money at the beginning to be honest i was chasing money because i love teaching so i wanted to go back to teaching but like on the long run i if i would go now to be a software engineer i would definitely not go for the the biggest uh, Paycheck, I would go for the place where I would consider 
there's a good uh, life, work life balance, there's a nice product, a nice place to work. So, But of course, when you're younger, you should strive for a place that's like moving fast because you want to learn more when you're young. Awesome. Thank you very much for your answer and for your presentation. A round of applause for Marius. <laughs> Thank you. Thank you. And for everyone else and the people that are watching from home, see you all in two weeks uh, when we will have another two amazing presentation. presentations. And for the people that will stay here, please stay a bit for the networking. We'll probably grab some more beers, maybe move out to a shisha place. So uh, uh, stay around so we can network more. And thank you everyone again and uh, have a great night. <laughs>